जी हाँ जी आज हम करेंगे ग्रुप डाटा ग्रुप डाटा के थ्रू क्या करने वाले हैं ये हार्मोनिक ओके हार्मोनिक में कहते हैं क्वार्टर डी थाउजेंड परसेंटाइल ठीक तो क्वार्टाइल का जो फार्मूला है अनग्रुप ग्रुप डाटा में वो देख लें ये फार्मूला है <coughs> और आई की वैल्यू जो है वन होगी टू होगी और थ्री होगी क्वार्टाइल के लिए ठीक सिमिलरली डी साइल के लिए यहाँ पे डी आ जाएगा यहाँ पे टेन आ जाएगा हम्म कोई काम है नहीं।, नहीं है आप फिर कुछ नहीं दे सकते तो कुछ ना दो तो और क्या दोगी ठीक और इसी तरह से जब आप परसेंटाइल का फार्मूला अगर बनाने जाते हैं तो यहाँ पे पी आ जाएगा यहाँ पे हंड्रेड आ जाएगा और यहाँ पे ये तुमने चूजे पाले हुए हैं चूजों की आवाज आ रही है जैसा कि मैंने पहले बताया था क्वार्टर तीन पॉइंट होते हैं जो कि डाटा को फोर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और डी साइज जो होते हैं वो नाइन पॉइंट होते हैं जो कि डाटा को टेन इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं और परसेंटाइल जो होते हैं वो नाइन्टी नाइन पॉइंट होते हैं जो कि डाटा को हंड्रेड इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देते हैं ठीक अब एक ग्रुप डाटा का एक क्वेश्चन कर लेते हैं ठीक उसके अंदर हम ये देख लेते हैं कि ये कैसे करते हैं हाँ जी एक तो डाटा लिख लेते हैं थर्टी से थर्टी नाइन फिर फोर्टी से फोर्टी नाइन फिर फिफ्टी से फिफ्टी नाइन फिर सिक्सटी से सिक्सटी नाइन फिर सेवेंटी से सेवेंटी नाइन फिर एट्टी से एटी नाइन ये डाटा है इसका हमने क्या निकालना है इसके हमने तीनों को भी निकालने हैं जी साइल भी निकालेंगे कुछ और एक परसेंटाइल भी निकालेंगे सबको आवाज आ रही है और कितने बच्चे ऑनलाइन हुए हैं सिर्फ चार ऑनलाइन पांच ऑनलाइन भाई बाकियों को फोन करके करो मैसेज करो ठीक ये लेक्चर जो है इम्पोर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्योंकि पेपर मैंने बना दिया है अगर आप लेक्चर नहीं लेंगे तो आप अपना नुकसान कर रहे हैं क्यूमोलेटिव फ्रिक्वेंसी बनाने का तरीका आई थिंक पहले बताया था पहली फ्रीक्वेंसी वैसे फिर थ्री प्लस वन 
यानी कि ये जो है थ्री इसको ऊपर वाली में ऐड कर देना इक्वल टू फोर हो गई फिर अलेवन प्लस ऊपर वाली क्यूमेटिव फ्रिक्वेंसी फोर इक्वल टू फिफ्टीन अगेन ट्वेंटी वन प्लस फिफ्टीन इज इक्वल टू थर्टी सिक्स फिर फोर्टी थ्री प्लस थर्टी सिक्स इज इक्वल टू सेवेंटी नाइन अगेन थर्टी टू प्लस सेवेंटी नाइन इज इक्वल टू वन 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 अगेन नाइन प्लस वन 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 इक्वल टू वन ट्वेंटी ओके जी क्यूमोटिव फ्रिक्वेंसी बन गई अब आपने क्या बनानी है क्लास बाउंड्री इसको करते हैं मैं लिख देता हूँ क्लास बाउंड्री क्लास बाउंड्री बनाने का क्या तरीका होता है आपने क्या करना है पहले इन दोनों को जमा करके दो पे डिवाइड कर देना है ये जो फोर्टी ठहरा हुआ है और थर्टी नाइन ठहरा हुआ है ये ये फोर्टी थर्टी नाइन और ये वाला फोर्टी इनको जब जमा करके दो पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाएगा थर्टी नाइन पॉइंट फाइव ठीक यानी कि पॉइंट फाइव का जो है ना वो डिफरेंस है इन दोनों के दरमियान लेकिन डिफरेंस का हाफ लेना है पॉइंट फाइव आ जाता है डिफरेंस का हाफ तो इस इन इन में से माइनस कर देना है ये जो लोअर क्लास लिमिट है और ये अपर क्लास लिमिट में जमा कर देना है तो ये बनेगा ट्वेंटी नाइन पॉइंट फाइव थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिर कहा लिखा है ये तो हो गई लोअर लिमिट अब यहाँ पे आपने क्या लिखनी है आप पट लिमिट थर्टी नाइन में पॉइंट फाइव एड करेंगे तो थर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिर फोर्टी नाइन पॉइंट फाइव फिर फिफ्टी नाइन पॉइंट सिक्सटी नाइन पॉइंट फाइव फिर सेवेंटी नाइन पॉइंट फाइव एटी नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पे मिल जाएगा नाइन्टी नाइन पॉइंट ठीक अब आपने दो जो आपको रिक्वायर्ड कॉलम थे वो आपने बना दिए लेट्स सपोज हम बनाना चाहते हैं निकालना चाहते हैं आपका Q1 और Q3 निकालना चाहते हैं तो कैसे करेंगे इसको तो कॉपी कर लेते हैं वन निकालना है तो हम आई की जगह पे वन डालेंगे सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है और क्वार्टाइल क्लास ढूंढनी है क्या करनी है एन ओवर फोर एन जो है वो समेशन एफ के बराबर होता है जो कि यहाँ उस तो वक्त क्या है एक सौ बीस है एन क्या है एक सौ बीस ठीक तो जब इसको आप करेंगे यानी कि एक सौ बीस डिवाइडेड बाई फोर ये आपके पास आ जाएगा थर्टी अच्छा अब आपने क्यूमलेटिव फ्रिक्वेंसी जो है जो आपने ये बनाई है ये वाली इसमें हम देख रहे हैं थर्टी कहाँ है थर्टी आप देखें यहाँ पे आ रहा है ये ये यहाँ पे थर्टी आपको अभी वेस्ट करता हुआ मिल रहा है ठीक तो ये क्या होगी आपकी क्वार्टाइल फर्स्ट क्वार्टाइल क्वार्टाइल थ्री की फर्स्ट क्वार्टर की क्लास होगी तो यहाँ से आपने ये एल बी एच बी एफ बी और ये सी बी निकालना है तो इसका ये जो क्लास लोअर क्लास बाउंड्री होगी ये वाली तो ये एल होगा ठीक है एल किसके बराबर है फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव एच होता है क्लास इंटरवल होता है तो जो कि दो अपर 
क्लॉक बाउंड्रीज और दो लोअर क्लॉक बाउंड्रीज का डिफरेंस होता है देखें सिक्सटी माइनस फिफ्टी इक्वल टू टेन आ गया ठीक अच्छा एफ जो है उसी क्लास की फ्रिक्वेंसी होती है जो कि टू फोर ट्वेंटी वन है एफ इज इक्वल टू ट्वेंटी वन और सी जो है इसी क्लास की पिछली क्यूमिनट फ्रिक्वेंसी जो कि इसमें फिफ्टीन है ये होगी अब ये इन्फॉर्मेशन जो है आपने ऊपर वाले फार्मूले में पुट कर देनी है तो एक कर देते हैं पुटिंग वैल्यूज इन अब एल की जगह पे आप लिखते हैं और इस जगह पे टेन आ जाएगा एफ की जगह पे ट्वेंटी वन आ जाएगा ये फिफ्टीन आ जाएगा एन नंबर फोर आप पहले निकाल चुके हैं थर्टी अब इसको सॉल्व कर लें और इसका आंसर निकाल लें हाँ जी अपने अपने कैलकुलेटर निकाल लें और इसको सॉल्व करके इसका आंसर बताएं जल्दी से <coughs> मुझे एक बात बताएं आप लोगों को पता नहीं है आपकी क्लास होती है इस टाइम आपको हर रोजाना बताना पड़ता है कि आज जाओ क्लास होने लगी है ऑनलाइन कर दो आपको शर्म नहीं आती उसका आपको बार बार मैसेज करके फोन करके बताए आपको पता है ये टाइम है इस टाइम पे क्लास होनी है आप चुप करके आज की क्लास ज्वाइन कर लें पेपर मैंने आपका बना दिया स्क्रीन तो दोबारा दिखा दें क्या दिखाऊं अच्छा वो क्वेश्चन क्यों और जल्दी करो आंसर बताओ ये आंसर आ गया ठीक अगर आपने क्यू थ्री की क्लास निकालनी है लेट्स सपोज क्यू थ्री भी निकालना है तो फिर कैसे करेंगे फॉर्मूले को हम कॉपी करके ना यहाँ पेश कर देते हैं उसको क्यू थ्री का फॉर्मूला बना देते हैं यहाँ में भी थ्री और आई की जगह पे भी यहाँ में भी थ्री आएगा ठीक अच्छा अब आपने जो अंदर वाला है फैक्टर ये वाला इसको सॉल्व करना है और क्यू थ्री की क्लास ढूंढनी है उसी तरीके से जैसे हमने पहले ढूंढी थी एन की जगह पे आपने एक सौ बीस पुट कर देना है और इसको सॉल्व जब आप करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा आपके पास थर्टी यानी कि नब्बे आ जाएगा चेक करें नब्बे आता है मेरे ख्याल में नब्बे आता है चलिए जो नब्बे आ गया अब आपने इसमें ढूंढना है कि नब्बे कहाँ पे आ रहा है कि मोटर फ्रिक्वेंसी में हाँ ये क्यूमिनेटर फ्रीक्वेंसी का कारण नाम है नब्बे आपका यहाँ पे आ रहा है कैसे यस सर ये आपकी क्यू थ्री की क्लास आपने सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो यहाँ से लेनी है एल क्या है सेवनटी नाइन पॉइंट फाइव यहाँ पे लिख दें आप 
L is equal to 79.5 H जो होगा वो 10 रहेगा F क्या था F था जी 32 और C क्या था C 79 था और कोई चीज चाहिए मेरे ख्याल में सारे चीजें जो है ना वो आ गई हैं अब आप ऐसा करेंगे सारी इंफॉर्मेशन ऊपर पुट कर दें पुटिंग ऑल द वैल्यूज इन अबव एक्सप्रेशन यहां से कॉपी कर लेते हैं ओके इसको कॉपी कर लेते हैं अच्छा एल की जगह पे आप डाल दें अपना 79.5 10 डिवाइड बाय 23 इसकी ये आप निकाल चुके हैं क्या आया 100 नया नवे नवे निकाला हुआ है आपने ऊपर और C की वैल्यू 70 ना है इसको सॉल्व कर ले और आंसर मुझे बताएं जल्दी करें आपका लक्षण लेके मैंने कॉलेज जाके हाजरी भी लगानी है एटी टू पॉइंट नाइन थ्री क्या सर एटी टू पॉइंट नाइन थ्री हाँ जी बाकी भी सर चेक कर लेंगे ये हाँ जी सर एटी टू पॉइंट नाइन कल जो मैंने क्वेश्चन किया था करने के लिए ओके है हम एक्चुअली कल हम फीस जमा कराने गए हुए थे चलान की इसलिए लेक्चर नहीं ले सके आप बाकी उन्होंने तो लिया था अच्छा अब आपने इसका डी सेवन भी निकालना है पी फिफ्टी फाइव भी निकालना है कैसे निकालेंगे तो एक हिंट दे देता हूं हम यहां से मैं फार्मूला दोनों कॉपी कर लेता हूं इसी तरह से निकलेंगे ठीक है डी की जगह पे आप क्या निकालना है 7 निकालना है एक ही जगह पे आप 7 डाल दें और यहां पे भी सेवन आ जाएगा तो आपने पहले डी सेवन की क्लास ढूंढनी है उसके लिए आपने क्या करना है इसको सॉल्व करना है एक सौ बीस से जरा दे देंगे सॉल्व कर लेंगे क्यों मिनट फ्रीक्वेंसी में आप देख लेना और डी सेवन की क्लास आ जाएगी कैसे पहले किया हम्म अच्छा इसके अंदर अगर आपने P55 निकालना है 55 डाल दें और यहां पे भी 55 आ जाएगा इसको सॉल्व करेंगे P55 की क्लास ढूंढने के लिए ऊपर एक सौ बीस ग्राम दे देंगे जो आंसर आएगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में जाके वो देख लेंगे कहां पे आ रहा है और उसकी P55 की क्लास ढूंढ लेंगे सारी इंफॉर्मेशन उस क्लास में से निकाल लेंगे जैसे हमने निकाल लिया ठीक है और D7 की वैल्यू भी इसी तरह से निकालनी है और P55 की वैल्यू भी निकाल लेनी है ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से अहम है ये मैंने एमसीक्यूज में भी दिए हुए हैं और शॉर्ट क्वेश्चन में भी दिए हुए हैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है ना वो मैं आपको चलो हिंट बता देता हूं दो ग्राफ हैं क्या है दो एक सवाल में एक ग्राफ मांगा है 
दूसरे सवाल में दूसरा ग्राफ मांगा है ये मिड टर्म के पेपर के लिए है जबकि ये जो हम पढ़ रहे हैं ये फाइनल टर्म का पेपर है समझ आई है जी सर पहले ये बताओ मिसबा कहा है गायब हो गई हम्म सर उसने ज्वाइन ही नहीं किया था तकरीबन वो तो कल भी नहीं थी वाई नहीं उसका नंबर मेरे पास जो है ना उसके नाम से सेव नहीं आता तो कॉल करके बता देता अच्छा जी तो ये आज का लेक्चर हम एंड कर रहे हैं हाजरी किसी ने भी नहीं भेजी सिर्फ नसवी दोबारा भेजे हाजरी भेजे जल्दी से एक मिनट के अंदर चैट में ना अपना नाम और रोल नंबर लिख के सेंड करें ताकि हाजरी आपकी सेव हो जाए सब की हो गई हाजरी शमसा की मेरे ख्याल में रह गई है वो ग्रुप में भेज देती है ग्रुप में कोई नहीं हाजरी होती यहीं पे होती है उसे कोई यहीं पे लिखे अपना रोल नंबर शमसा यहाँ थ्री डॉट पे जाओ चैट वाला ऑप्शन है ना वहां पे नेम लिखो से पता ही नहीं है उसका रोल नंबर बता दो क्या है एस एस ए एम रोल नंबर क्या है इसका रोल नंबर का पता नहीं है उसने लिखा हुआ भी नहीं है तो उसका माइक भी ऑन नहीं है माइक ऑन करके बता दे रोल नंबर जी है मुंगी बन के बैठ रहती है ओके जी अस्सलाम वालेकुम टाइम खत्म हो गया सर बेचारे को चलाना नहीं आता होगा तू अपना उसको बेचारे ना कह तू अपना काम कर <laughs>